Perdón, en Galpón de las Artes, anexo demoliciones. Si se saca esta columna, ¿se puede reforzar de alguna manera esta viga para que descanse todo sobre aquella parte? No sabés qué pasa, que esta estructura para sostenerla tiene que ser eh, una viga abajo primero. ¿Que cruce? Sí, y para sostener esto es un muro. Hay que voltear todo hasta arriba y el techo ese hay que llevarlo de arriba. No, tenemos que hacer otra columna de la pared, hay que reforzar esta y poner. Y esta va una nueva, con dos columnas nuevas. Uh -huh. Entonces ya la luz a la mitad. La viga que está acá, que este debe estar metida dentro de la pared, esa queda. Toda esa inversión que nosotros podemos poner en un espacio que sí, sí. sabemos que, va, que es contundente. No, no, digo, más allá de eso, tiene que lo subete, que por ejemplo no le ¿Cuánto tiempo tardás en poner un procedimiento? Yo sé. ¿10 No, tres meses. modificación. Bueno, eh, en cuanto a Estrella de Mar, eh, es fabuloso lo que pasa con el espacio porque eh, la estamos eh, ensayando a partir de este espacio. Sí. Yo ya sabía de antemano eh, que las refacciones, y como siempre estoy en contacto o, o viniendo, eh, fui armando la apuesta a, a este espacio nuevo sí. eh, y ensayamos acá eh, como está y como podemos. Entonces, eh, recién hablábamos, la obra dentro de la obra, porque justamente la apuesta trata de una obra en destrucción, eh, entonces nos viene bárbaro, entonces el espacio, el cómo está así, para la apuesta de Estrella de Mar fue exquisito, porque me habla del mismo mundo con el que estoy transitándola, y con actores extranjeros, eh, tiene la particularidad de que la apuesta la realizó Guille y una de las, de las premisas que él tuvo era buscar unos tres espacios eh, en el ex galpón, en el, en el otro espacio, eh, que justamente ahora se agranda y, y se, 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 expande. se expande. Entonces está en nosotros, en nosotres, eh, en ver cómo podemos hacer para mantener el espíritu de lo que él quería en cuanto al espacial sin que lo pierda pero acomodándonos al nuevo espacio, entonces es un trabajo minucioso que, que estamos haciendo para, para no perder eso, pero para ganar en, en el espacio. el ALBA la creamos, la, la empezamos a, a trabajar en el 2003 y estábamos en Rawson y, y Rioja, en la segunda sede del galpón, que es, era un galpón, antiguo galpón muy ancho, 7 metros de altura, 18 metros de profundidad y estos cuerpos que, a, que aparecen a la escena, porque no es, no es una obra que proponga un teatro de personajes, es una dramaturgia muy íntima, muy austera, eh, aparecían, empezaban a aparecer, a presentarse en ese espacio vacío, desolado, de, de mucha frialdad. Cuando retomamos en este presente la propuesta, eh, charlábamos sobre todo con Mariano, que fue un poco las primeras charlas que tuvimos, y, involucrando a Moni como, como actriz, eh, que este espacio no era solamente el espacio físico de, del teatro, sino ese otro espacio que sobre todo en este contexto nos fue conteniendo y de alguna manera acercando, que es el espacio de la virtualidad. Sí. La obra en sí misma plantea una multiplicidad de espacios o una multiplicación de espacios eh, que hacen que que bueno, que consideremos nuevamente ¿no? esa ter territorialidad del arte como una territorialidad expansiva. 
El juego espacial creo que va a ser una de las hipótesis de trabajo que nos permiten renovar la dramaturgia. Muchas veces nos han preguntado en estos 25 años y la diversidad de propuestas que hemos podido crear con un grupo que casi el grupo tiene la... La mayoría del grupo tiene la, la misma trayectoria de la sala, ¿no? Estamos cumpliendo juntos esa, tanto tiempo de, de grupalidad. Continuar creciendo en, esta, en, en, en estas posibilidades que, que nos genera el, el espacio ahora, eh, que, bueno, que nos resulta muy enriquecedor. Hay mucha gente que ha, que ha visto la producción, ha visto varias evoluciones de esta producción y cómo poder eh, volver a, a contextualizarla y a llevarla, ¿no? Mucho más allá. Es una gran oportunidad y, y bueno, de mucho disfrute también por ello. Hola. El tour de Fran es la sexta hora que escribo y siempre que escribí una obra me la imagino acá. Bien. En el galpón. Siempre que me imagino la puesta o me imagino los personajes, me los, me los tengo que imaginar en un lugar y es acá. Entonces, eso cambió eh, un montón. Y también, eh, en, yo soy parte de las refacciones porque estuve haciendo un montón de trabajos acá en el galpón. Eh, entonces también fue como ir modificando la sala eh, en la cual también estoy construyendo eh, una estética y, y demás. Claro, ahí pa, se prende, arranca la música y yo ya me voy para acá, caminando como Cacho Fontana. Mi primer bicicleta. Ahora que la sala está más grande, que no por eso nos vayamos, digo, que estemos, sigamos estando cerca. Igual está bien. No, 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 ahí está, muy bien. Cuando estábamos ensayando La Moribunda, eh, la hicimos pensando en el galpón también. Eh, sin saber todavía si íbamos a poder hacer la obra acá. ¡No! ¡Está vivo! ¡El zapallo está vivo! ¡Y la remolacha! Mirá que mucha la gente la que va a venir hoy, ¿eh? Karen, ¿viste? Cada cosito con su respectivo pinche. ¡Ay, ¡Ay, ya! Así que empezamos a ensayar pensando en el calfón y bueno, ahora lo que me pasa un poco es esto que decía Dani, que estamos ensayando acá en el espacio eh, Estrella de Mar y se me mezcla un poco porque estoy tratando de ver cómo modificar la moribunda pero no quiero contaminarme de Estrella de Mar entonces digo, bueno, lo dejo así, no, y cada vez que vengo a ensayar voy cambiando de opinión, así que va mutando un proceso sin fin. Sí. Sí. Ahora, vamos a tener que empezar a poner más falta. Eh, esa negra que venga a estos, mi amá, para adelante. Claro. Sobre la línea. Eh, eh, 20 centímetros hacia atrás. La verdad que nos sorprendió la transformación. El proceso de ensayo con la tercera mujer pasó por muchas salas. Eh, y cada sala le iba aportando algo a la obra porque el espacio era un cuerpo más dentro de, de, del proceso creativo y cuando llegamos al galpón sentimos como las ganas de que sea en el galpón por una cuestión también de la calidez, de la amorosidad, de, de sentir, de decir bueno, queremos que el estreno sea acá pero en mis imágenes previas yo tenía una sala más amplia eh, pero aún así fue las ganas de estrenar en el galpón, bueno, adaptemos. Entonces cuando salió la idea de la refacción y que iba a ser amplia, digo, wow, como los, es, esa, esa sensación de que todo termina dándose, ¿no? Como yo tenía muy clara esa primera imagen de la obra en términos de, de lo expansivo hacia los laterales y me costaba resignarlo pero era muy fuerte también las ganas de, de estar acá en el galpón nos pareció muy hermoso y también es muy hermoso acompañar todo el proceso de obra con lo que significa no decís wow estamos cada una armando nuestras obras en paralelo a que se está armando el lugar como el, todo lo que interviene en hacer teatro no me parece muy valioso 
anda Lau, bastante a donde vas, porque acá van al callejón más... Sí, al fondo. Bien, perfecto. Yo siempre por acá conviene, adelante. El piso de manera pulido, ilustrado. Yo nunca había venido de acá, siempre estaba cerrado. Siempre no. ¡Le intentas! Y ahí ya desarmó, no. Ahora sí.